ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பெயராலே உங்கள் ஒவ்வொரு வரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஞாயிறையும் மாணவ மாணவர் ஞாயிறாக அதாவது மாணாக்கர் ஞாயிறாக கல்வி ஞாயிறாக அனுசரிப்பதற்கு கத்த நமக்கு தந்திருக்கிற கிருவைகளுக்காக நாம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இந்த வழிபாட்டையும் நாம் ஜபத்தோடு துவங்குவோம் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்பின் கடவுளே இந்த நாளிலும் நீர் தருகின்ற ஞானத்தை உம்முடைய கல்வியை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகிறவர்களாக எப்போதும் இருக்க உம்முடைய ஆற்றலை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் எங்கள் திருச்சபையிலும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கருத்தில் எடுத்துக் கொடுக்கிறோம் மாணவர்களாக மாணாக்கர்களாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணோக்கி பார்த்து உங்களுடைய ஞானத்தையும் அறிவையும் அவர்களுக்கு அதிக அதிகமாக தர வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே மன்றாடுகிறோம் இந்த வழிபாட்டை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் துவக்க முதல் நிறைவு வரை உங்களுடைய அறு பிரசனத்தை நாங்கள் எல்லாரும் புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய கருத்தலை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணம் வழியாகவே வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்லபடியாக ஆமை
உமது சிங்காசனம் பூர்வ முதல் உறுதியானது நீர் அனாதியாயிருக்கிறீர் கர்த்தாவே நதிகள் எலும்பின நதிகள் அலை திரண்டு எலும்பின நதிகள் நிறைச்சலிட்டு எலும்பின திரளான தண்ணீர்களின் நிறைசல்களிலும் சமுத்திரத்தின் வலுமையான அலைகளை பார்க்கிலும் கர்த்தர் உன்னதத்திலே வல்லமையுள்ளவர் உமது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மையுள்ளவைகள் கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாய் இருக்கிறது ஆமேன் ரெவல்யூஷன் பற்றின நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் சொல்ல போகிறேன் நான் போன வாரம் உங்ககிட்ட வந்து ரெவல்யூஷனில் இருக்கிற சீல்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த தடவை வந்து ட்ரம்பெட் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இப்போது ஏழு சீல் இருக்கிற மாதிரியே ஏழு ட்ரம்பெட்டும் இருக்குது அந்த ஏழாவது சீல் முடிஞ்ச உடனே அதாவது செவன்த் சீல் பிரேக் ஆன உடனே ட்ரம்பெட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும்னு போட்டிருக்கு ஏழு ட்ரம்பெட் வந்து செவன் ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் ஊதுவாங்கன்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஏழு ட்ரம்பெட்ஸ் என்னெல்லாம் அதோட என்ன அப்பாக்கலிப்டிக் எவெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட்டில் வந்து ஊதுன உடனே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட் அவங்க இது பண்ண உடனேயே ஹெயில் ஃபயர் அதெல்லாம் வந்து பிளடோடு மிக்ஸ் ஆகி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரீஸ் அந்த பிளானட்டில் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது வெஜிடேஷன் அது வந்து கம்மியாகும்னு போட்டிருக்கு அது வந்து எது எது ஃபாரஸ்ட் ஃபயராக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஒரு எதோ ஆனால் இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வெஜிடேஷன் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த வெஜிடேஷன் வந்து நாசமாக போயிடும் அதுதான் ஃபஸ்ட் ட்ரம்பெட் செகண்ட் ட்ரம்பெட் வந்து ஒரு அந்த ரெவல்யூஷன் பை பைபிளில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா அ கிரேட் மவுண்டன் பேர்னிங் வித் ஃபயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது வந்து இது சீக்குள்ளே வந்து அந்த சீல விழுந்து அந்த சீ வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த சீ வந்து பிளட் ஆயிடுது அப்புறம் ஐ மீன் சி அண்ட் ஓஷன் இது ரெண்டும் பிளட் ஆகிடுது எல்லா ஷிப்ஸும் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுது அங்கே அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் மரீன் அனிமல்ஸ் எல்லாமே இறந்துடுது இப்போ அது வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஓஷனும் சீயும் வந்து பிளட்டாக மாறிடுது இப்போ இந்த கிரேட் மவுண்டன் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டாகவும் இருக்கலாம் காஸ்மிக் அகைன் காஸ்மிக் டிஸ்டர்பன்சஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம்பெட் வந்து வெஜிடேஷன் ஒன் தேர்டு நாசமாகுது செகண்ட் ட்ரம்பெட்டில் வந்து சி அண்ட் ஓஷன்ஸ் ஒன் தேர்ட் பிளட் ஆகிடுது அடுத்த அதாவது தேர்ட் ட்ரம்பெட் என்ன அப்படின்னா 
ஒரு கிரேட் ஸ்டார் கால்ட் வேர்ம்வுட் அந்த ஸ்டாருக்கு பேர் வேர்ம்வுட் அது ஏர்த்தில் வந்து விழுது ஒரு பிளானட்டோட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோர்ஸஸ் அதாவது ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் கெனால்ஸ் அது எல்லாத்தில் இருக்கிற வாட்டரை பாய்சன் பண்ணிடுது அப்போ அதை பாய்சன் பண்ணோன்னே அவங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லை ஃப்ரெஷ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இல்லாதப்போ வந்து மென் வந்து அது அந்த தண்ணியை பிடிச்சி ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அந்த தண்ணிக்குள்ளே பாய்சனஸாக இருக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கிறனால தண்ணி வந்து ரொம்ப பெட்டர் ஆகி மென் அதை குடிக்க முடியாமல் அவுட் ஆஃப் தேர்ஸ்ட் ஆயிருந்து போயிடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரம்பெட் வந்து ஒன் தேர்ட் வெஜிடேஷன் செகண்ட் ட்ரம்பெட்டில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் சீசன் ஓஷன்ஸ் அதாவது பிளட்டாக மாதிரிடும் ஸோ தேர்ட் ட்ரம்பெட் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பிளானட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோர்ஸஸ் வந்து பெட்டர் ஆகிடும் ஒரு ஸ்டார் கால்டு ஓம்போடால் ஃபோர்த்து ட்ரம்பெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து ட்ரம்பெட்டில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த லைட் அதாவது ஃப்ரம் த சன் த மூன் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் வந்து டார்க் ஆயிரும் இது வந்து செலஷியல் டிஸ்டர்பன்சஸ் தான் இது இப்போது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த இப்போ மார்னிங்னால் சன் இருக்கும் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அதாவது ஃபோர்த் ட்ரம்பெட் ஊதின டைமில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டே டார்க்காக இருக்கும் நைட்டில் மூன் நமக்கு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் அப்போ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த மூன் டார்க் டார்க்காக இருக்கும் ஸ்டார்ஸ் இது லைட் கொடுக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த்து ட்ரம்பெட் இந்த இந்த கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் எவெண்ட்டால் வந்து டார்க்னஸ் இருக்கும் ஒரு தேர்ட் ஆஃப் த டேக்கு நைட் ஹவர்ஸ்லேயுமே சேர்த்து டார்க்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ வந்து இப்போ ஃபோர்த்து ட்ரம்பெட் வரைக்கும் வந்து இது வந்து லைக் கொஞ்சம் நார்மல் ட்ரம்பெட்ஸ் மாதிரி பட் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து ட்ரம்பெட்டை வந்து த்ரீ ஊஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ட்ரம்பெட்ஸை காட்டிலும் அது ரொம்ப கேட்டஸ்ட்ராஃபிக்காக ரொம்ப ரொம்ப டிசாஸ்ட்ரஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால த்ரீ வேர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபோர் ட்ரம்பெட்ஸ் இது தான் ஃபிஃப்த்து ட்ரம்பெட் ஆல்சோ நான் ஆஸ் ஃபஸ்ட் ஓ என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஏஞ்சல் வந்து அவங்க வந்து அந்த ட்ரம்பெட்டு ஊதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏஞ்சல் என்ன ஃபார்ம்லனாலும் இருக்கலாம் வந்து சொல் வந்து அந்த ஏஞ்சல் வந்து சொல்லுவாங்களாம் ஓ ஓ ஓ இப்போ இந்த ஏர்த்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ட்ரம்பெட்லேருந்து தப்பிச்ச எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் வந்து சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இவங்க சொன்ன உடனே வந்து ஃபிஃப்த்து ட்ரம்பெட் ஊதுறாங்க அது ஊதுன உடனே வந்து பாட்டம் லெஸ் பிட் அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெவல்யூஷனில் பாட்டம் லெஸ் பிட்லேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்மோக் மாதிரி வருது பெரிய ஸ்மோக் அந்த ஸ்மோக்லேருந்து லோக்கஸ்ட்ஸ் ஆர் அன்லீஷ்டுன்னு வருது அந்த லோக்கஸ்ட்ஸ் வந்து நார்மல் லோக்கஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் ஸ்கார்பியன் டெயில் இருக்குது அதுக்கு ஸ்கார்பியன் டெயில் மேனோட ஃபேஸ் இருக்குது லயனோட டீத் இருக்குது அவங்களோட ஹேர் வந்து ரொம்ப லாங்காக லோக்கஸ்ட் மாதிரி விங்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து இவங்க வந்து லோக்கஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு வந்து பாட்டம் லெஸ் பிட்லேருந்து ஸ்மோக் வழி அன்லீஷ் ஆகிறாங்க ஃபிஃப்த்து ட்ரம்பெட்டில் இவங்க என்ன கேட்டஸ்ட்ராஃபி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து யாரெல்லாம் வந்து சீல் ஆஃப் காட் அவங்களோட ஃபோர்ஹெட்டில் இல்லையோ அவங்க எல்லாரையுமே வந்து யாரையும் கொல்லக்கூடாது ஆனால் ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கு சீல் இல்லாத பீப்புளை வந்து டார்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் வந்து அவங்களோட கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் எவெண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த்து ட்ரம்பெட் ஃபர்ஸ்ட் ஊ முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ஊ என்ன அதாவது சிக்ஸ்த்து ட்ரம்பெட் ஏகே செகண்ட் ஊ என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து ட்ரம்பெட் ஊதுன உடனே வந்து நாலு ஏஞ்சல்ஸ் வந்து யூஃப்ரேட்டஸ் ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் இருக்குது அந்த யூஃப்ரேட்டஸ் ரிவர் வந்து இப்போ மாடர்ன் இராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்க்கி இரான் ஈராக் சிரியா அந்த மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பைண்டு பண்ணியிருக்கும் யூஃப்ரேட்டஸ் ரிவர் ஸோ அந்த ரிவர்லேருந்து நாலு ஏஞ்சல்ஸ் எலும்புவாங்களாம் அவங்க வந்து அந்த நாலு ஏஞ்சல்ஸ் வந்து தே கமேண்ட் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் அவங்க அந்த பீப்புள் இல்லை மீன் அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் மாதிரி அந்த ஃபோர் ஏஞ்சல்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஹார்ஸ் மேலே நாலு ஹார்ஸ் மேலே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ஹார்ஸ் வந்து பிளேக்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஸ்மோக் அண்ட் பிரிம்ஸ்டோன் வரணும் அவங்களோட நாவத்துலேருந்து பிரிம்ஸ்டோன் வந்து சல்ஃபர் அது தான் வந்து இப்போ சல்ஃபர் வந்து ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் ஹியூமனுக்கு ஸோ இவங்க வந்து அகெயின் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் மேன் கைண்டை கொள்றதுக்கு அமைச்சிருப்பாங்க ஃபிஃப்த்து ட்ரம்பெட்டில் வந்து லோக்கஸ்ட் அமைச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த லோக்கஸ்ட் வந்து ஆட்களை கொல்லக்கூடாது ஆனால் டார்ச்சர் பண்ணணும்
மெஜஸ்டிக்காக இருக்கிற ஒரு ட்ரம்பட் ஊதுறாங்க ஊதிட்டு கிங்டம் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது அதாவது ஜீசஸ் வராரு ரெடியாக இருங்க அவர் தான் இப்போ இனிமேல் ரெயின் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் சொல்லுவாங்களாம் ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ் ட்ரம்பெட்ஸில் வந்து பயங்கரமான வாக்கலிப்டிக் அண்ட் கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் எவன்ஸ் இருக்குது ஆனால் செவன்த் ட்ரம்பெட்டில் வந்து எந்த இதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் அந்த ஒரு ட்ரம்பெட் ஊதி கிங்டம் ஆஃப் த காட் இஸ் டிக்ளேர்ட் அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் மட்டும் வருது ஸோ சீல கடுத்து ட்ரம்பெட் ட்ரம்பெட் கடுத்து பேர்ல்ஸ் நான் உங்களுக்கு சீல் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அது நீங்கள் கேட்டு பைபிள் வாஸ்து ப்ரே பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஏன்னா ஜீசஸோட கம்மிங் ரொம்ப நியராக இருக்குது நம்ம நம்ம வேலையை கரெக்டாக செஞ்சிருந்தோம் பைபிள் வாஸ்து ப்ரே பண்ணி டபுள் சைடடாக இல்லாமல் இப்போ நான் உங்களுக்கு அகின் ட்ரம்பெட் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ கேட்டஸ்ட்ராஃபிக்காக இருக்குது எவ்வளோ அப்பா கேலிப்டாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் நான் உங்களுக்கு பேர்ல்ஸ் பற்றின சீரீஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்குறேன் பாய்
ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേദ പാഠം മുഞ്ചു രാജാക്കൾ മൂന്നാം അധികാരം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ അപ്പോൾ അത് ദേശികളാകിയ ഇരുന്റെ സ്ത്രീകൾ രാജാവിടത്തിൽ വന്ന് അവന് മുൻപാകെ നിന്റാക്കൽ അവരിൽ ഒരുത്തി ആണ്ടവനെ ഞാനും എന്റെ സ്ത്രീയും ഒരേ വീട്ടിലേക്ക് കുടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവളോടെ വീട്ടിലേക്കേ ലാൻ പിള്ളെ പെറ്റി ഞാൻ പിള്ളെ പെറ്റ മൂന്നാം നാളിലെ എന്റെ സ്ത്രീയും ആൺ പിള്ളെ പെറ്റാൽ നാങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുവരെയും തവിര വീട്ടിൽക്കുള്ളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലേ രാത്രി തൂക്കത്തിലെ എന്റെ സ്ത്രീ തൻ പിള്ളയും മേൽ പുറണ്ട് പഠിത്തത്തിനാൽ അത് സെത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോഴതും മുതൽ അടിയാൻ ഇത്രയും പണികയിൽ ഇവൾ നടുചാമത്തിൽ എഴുത് എൻ പക്കത്തിലേക്ക് എടുക്കുക എൻ പിള്ളയെ എടുത്ത് തൻ മാർബിലേക്ക് എടുത്തിക്കൊണ്ട് സെത്ത എൻ പിള്ളയെ എടുത്ത് തൻ മാർബിലേക്ക് എടുത്തി വിട്ടാൽ എൻ പിള്ളയിൽക്ക് പാൽ കൊടുക്ക കാലമേ ഞാൻ എഴുത പോത് ആ സെത്ത് കിടന്നത് പൊഴുത് വിടിന്റെ പിന്നാൻ എന്നെ ഉറ്റു പാർക്കും പോത് അത് താൻ നാൻ പെറ്റ പിള്ളയെ അല്ല വെച്ച് കണ്ടേ എന്നാൽ അതൊക്കെ മറ്റ സ്ത്രീ അപ്പിയല്ല ഉയരോടെടുക്കത് എൻ പിള്ളൈ സെത്തത് ഉൻ പിള്ളെ എന്നാൽ ഇവളോ ഇല്ലേ സെത്തത് ഉൻ പിള്ളൈ ഉയരോടെടുക്കത് എൻ പിള്ളെ എന്നാൽ ഇപ്പടി രാജാവ് മുൻപാകെ വാതാടി നാങ്ങൾ അപ്പോഴത് രാജാവ് ഉയരോടെടുക്കരുത് എൻ പിള്ളൈ സെത്തത് ഉൻ പിള്ളെ എന്ന് ഇവൾ ചൊല്ലിക്കിറാൾ അപ്പടിയല്ല സെത്തത് ഉൻ പിള്ളൈ ഉയരോടെടുക്കത് എൻ പിള്ളെ എന്ന് അവൾ ചൊല്ലിക്കിറാൾ എന്ന് ചൊല്ലി ഒരു പട്ടയത്തെ കൊണ്ടുവാരുകൾ എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു പട്ടയത്തെ രാജാവ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ രാജ ഉയരോടെടുക്കര പിള്ളയെ രണ്ടാമ പിള്ളന്ത് പാതിയെ ഇവൾക്കും പാതിയെ അവൾക്കും കൊടുങ്ങൾ എന്നാൽ അപ്പോഴത് ഉയരോടെടുക്ക പിള്ളയും തായ് തൻ പിള്ളയ്ക്കാക അവൾ കുടൽ തുടിത്തതിനാൽ രാജാവെ നോക്കി അയ്യോ എൻ ആണ്ടവനെ ഉയരോടെടുക്കര പിള്ളയെ കൊല്ല വേണ്ട അത് അവൾക്കേ കൊടുത്തുവിടും എന്നാൽ മറ്റവൾ അത് എനക്കും വേണ്ട മുനക്കും വേണ്ട പിള്ളന്ത് പൊടുങ്ങൾ എന്നാൽ അപ്പോഴത് രാജ ഉയരോടെടുക്കര പിള്ളയെ കൊല്ലാമൽ അവൾക്ക് കൊടുത്തുവിടുങ്ങൾ അവളെ അതിൻ തായ് എന്നാൽ രാജാ തീർത്ത എന്റെ ഞാനത്തെ ഇസ്രവേലർ എല്ലാവരും കേൾവിപ്പെട്ട് ഞാനും വിസാരിക്കുക ദേവനറുള്ളിലും ഞാനും രാജാവും ഉണ്ടെഞ്ചു കണ്ട് അവനക്ക് ഭയന്താകൾ വാസിക്കുമ്പടിയാ തെറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട വേദപാഠം വാസിതായിട്ട് ദേവനെ നമുക്ക് മയങ്ങ ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടാവുന്നതാകാമേ 
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீத பகுதி சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது வசனங்கள் முப்பத்தி மூணு முதல் நாற்பது வரை சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது வசனங்கள் முப்பத்தி மூணு முதல் நாற்பது முடிய கத்தாவே உமது பிரமாணங்களின் வழியே எனக்கு போதியும் முடிவு பரியந்தம் நான் அதை காத்து கொள்வேன் எனக்கு உணர்வை தாரும் அப்பொழுது நான் உமது வேதத்தை பற்றி கொண்டு என் முழு இருதயத்தோடும் அதை கை கொள்வேன் உமது கற்பனைகளின் பாதையில் என்னை நடத்தும் நான் அதில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என் இருதயம் பொருளாசையை சாராமல் உமது சாட்சிகளை சாரும்படி செய்யும் மாயை பாராதபடி நீர் என் கண்களை விளக்கி உமது வழிகளில் என்னை உயர்ப்பியும் உமக்கு பயப்படுகிறதற்கு ஏற்ற உமது வாக்கை உமது அடியனுக்கு உறுதிப்படுத்தும் நான் அஞ்சுகிற நிந்தையை விளக்கி அருளும் உங்களுடைய நியாய தீர்ப்புகள் நல்லவைகள் இதோ உங்களுடைய கட்டளைகள் மேல் வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் உமது நீதியால் என்னை உயர்ப்பியும் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவை சங்கீத பகுதி முடிந்தது We cannot see, He will make a way for me, He will be my guide, hold closely to His side, with love and strength, for His new day, He will make a way, He will make a way. By road wind, wilderness, in the moon. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will stay, but it's worth the sin in me. He will do something new today. God will make a way, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Vasi ke vende veda padam. லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரை லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரை அந்த வேலையிலே இயேசு ஆவியிலே களை கூர்ந்து பிதாவே வானத்திற்கும் பூமிக்கும் மாண்டவரே இவைகளை நீ ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்கள கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலர்களுக்கும் வெளிப்படுத்தினபடியால் உம்மை ஸ்தோஸ்தரிக்கின்றேன் ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உம்முடைய திருவுலத்திற்கும் பிரியமாயிருந்தது சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறபடி ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது பிதா தவிர வேறொருவனும் குமாரன் என் என்னார் என்று அறியேன் 
குமாரனும் குமாரன் அவரை எவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சித்தமாய் இருக்கிறாரோ அவன் அவன் தவிர வேறு ஒருவனும் பிதா என்னார் என்று அறியேன் என்றான் பின்பு தமது சீசரிடம் திரும்பி தனித்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணும் கண்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் அநேக தீர்க்கதர்சிகள் ராஜாக்கள் தீர்க்கதர்சிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காணுகிறவைகளை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாம் காணாமலும் கே கேட்காமலும் போனார் போனார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் என்றார் வாசிக்கும்படியே வே வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனை முக்கும் மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டோ இதுவரையில் வைக்கப்பட்டதில்ல அவரையே ஆதரவாய் கொண்டோ நடுவழியில் நின்று போவதில்ல வேண்டும் போதெல்லாம் என்பதில் ஆதாரே வாழ்க்கை முழுவதும் என் துணையானாரே ஜபிக்கும் போதெல்லாம் என்பதில் ஆனாரே வாழ்க்கை முழுவதும் என் துணையானாரே ஆராதிப்போமே அவரை முழுமலதாய் ஆராதிப்போமே அவரை தனிமுறையாய் ஆராதிப்போமே அவரை முழுமலதாய் ஆராதிப்போமே அவரை தனிமுறையாய் வெறுமையானதை முன்னறிந்ததா தேடி வந்து என் படகு ஏறி கொண்டாரே வெறுமையானதை முன்னறிந்ததா தேடி வந்து என் படகு ஏறி கொண்டாரே இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டும் நிரம்பாது என் படகை நிரப்பி விட்டாரே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் 
இன்னும் அநேக விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கு பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஞானம் நம்மை எப்படி செயல்பட உதவி செய்யும் என்பதை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் காணலாம் ஒரு மூன்று திருமுறை பாடங்கள் படிக்க கேட்டோம் ஒன்று ராஜாக்கள் புத்தகத்திலே சாலமும் எப்படி நியாயம் வழங்குகிறார் என்கின்ற அந்த திருமலை பகுதி அதே போல யாப்போது முதலாவது அதிகாரத்திலே முதல் எட்டு வசனங்கள் ஒருவன் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்க வேண்டும் எந்த அளவிலும் அவன் சந்தேகப்படக்கூடாது என்கின்று என்று யாக்கோபு நடத்து வழி நடத்துதலை கூறுகிறார் அதே போல லூக்கா பத்தாவது அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எழுபது சீடர்களை முன் குறித்து அனுப்பி அவர்களுடைய அறிக்கைக்கு பிறகு அவர் மகிமையிலே கழி கூர்ந்து பிதாவை நோக்கி சொல்லுகின்ற அந்த வசனங்களும் ஆக இந்த மூன்று திருமுறை பகுதிகளையும் நாம் படிக்க கேட்டோம் இதிலே முதலாவது திருமுறை பகுதி சாலமோன் ஆண்டவரிடத்திலே ஞானம் கேட்டார் அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு தந்திருக்கிறார் அது இந்த மூன்றாவது அதிகாரத்திலே இந்த பதினாறு முதல் இருபத்தெட்டு வரை இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வின் வழியாக வெளிப்படுகிறது கர்த்தர் சாலமோனுக்கு ஞானம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை மக்கள் எல்லாரும் புரிந்து கொண்டார்கள் எப்படி அவர் சரியானதை கண்டுபிடித்தார் சரியானதை கண்டுபிடிக்க அல்லது சரியானதிலே செயலாற்றுவதற்கு உதவி செய்வதுதான் பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் நமக்கும் இந்த ஞானம் சரியானதை கண்டுபிடிக்கவும் அதிலே செயல்படவும் உதவி செய்கிறது அருமையான பிள்ளைகள் கல்வி கற்கின்ற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் இதையே சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் ஞானம் கேளுங்கள் அந்த ஞானம் அந்த அறிவு சரியானது எது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அதை தெரிவு செய்வதற்கும் அதிலே செயல்படுவதற்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் இது பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் கூட இந்த காலகட்டங்களிலே எது சரியானது என்பதை தெரிவு செய்வதிலே நாம் அதிகமாக தடுமாறுகிறோம் ஆகவே ஆண்டவருடைய ஞானம் தேவை பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் கிடைக்கும் போதுதான் சரியானதை கண்டுபிடிக்கவும் அதிலே செயல்படவும் நமக்கு அது உதவியாக இருக்கும் ஆகவே ஆண்டவருடைய ஞானத்தை பெற்று கொள்கிறவர்கள் சரியானதை கண்டுபிடிப்பார்கள் சரியானதிலே செயல்படுவார்கள் பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் இதற்கு நேராக வழி நடத்தும் ஆகவே அருமை பிள்ளைகளே அருமையானவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த பரத்திலிருந்து வரும் ஞானத்திற்காக ஆண்டவரிடத்திலே அதிகமாக கேட்போம் அது நமக்கு சரியானதை கண்டுபிடிக்கவும் அதிலே செயல்படவும் உதவி செய்யும் இரண்டாவது இந்த பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் என்ன செய்யும் என்றால் சந்தேகப்படாது முதல்ல நான் சொன்னேன் சரியானதை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்கிறது அடுத்தபடியாக அது சந்தேகப்படாது ஏன்னா யாப்போபு இந்த முதல் அதிகாரத்திலே அவர் அழகாக கூறுகிறார் இருமணம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலே நிலையற்றவன் எவ்வளவும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் ஞானத்தை தருகிறவர் என்றும் அவர் சொல்கிறார் கேட்கிறவர்களை கணிந்து கொள்ளாமல் அதிகதிகமாய் கொடுக்கிறவர் என்று சொல்கிறார் ஞானத்தை நீங்களும் நானும் கேட்கும் போது ஆண்டவர் தருகிறார் ஆகவே பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் சந்தேகப்பட வைக்காது உங்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடைத்திருந்தால் உங்களிடத்திலே சந்தேகம் என்ற எண்ணம் இருக்காது சந்தேகம் என்று சொல்லும் போது அதை வந்து அந்த இழுவை நிலைக்கும் வச்சுக்கலாம் டைலமா இதுவா அதுவா இதை நான் இருக்கிறதா அதை நான் செய்கிறதா அப்படிங்கிற அந்த எந்த ஒரு நிலமாவும் அதில் என்ன செய்யாது இருக்காது ஆகவே மரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் உங்களை சரியானதை கண்டுபிடிக்க வைக்கும் அடுத்தபடியாக உங்களை சந்தேகப்பட வைக்காது ஆகவே மரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் அதை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்கள் சந்தேகப்படுகிறவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் உங்களிடத்திலே எந்த விதத்திலும் இருமணம் இருக்காது நீங்கள் முழுமையாக விசுவாசிப்பீர்கள் அந்த ஞானத்தை தொடர்ந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக நாம் இருப்போம் நிறைவாக அந்த ஞானம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டா அது சந்தோஷப்பட வைக்கும் ஆமா ஏன்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நற்செய்தி பணிக்கட்டு எழுபது பேரை தெரிவு செய்து அனுப்பியிருக்கிறார் 
அவர்கள் திரும்பி வந்து ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்யும் போது ஆண்டவர் அதை சொல்கிறார் பரிசுத்த ஆவியிலே அக மகிழ்ந்து என்று போட்டிருக்கு களி கூர்ந்து என்று போட்டிருக்கிறது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே ஞானிகளுக்கும் கல்வியாளர்களுக்கும் வேயிகளுக்கும் இதை மறைத்து பாலகருக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினீரே என்று சந்தோஷப்படுகிறார் உண்மை அல்லாம் எப்படி சந்தோஷப்பட வைக்கும் இந்த ஞானம் என்னை விட அறிவாளிகள் இந்த உலகிலே இருக்கிறார்கள் என்னை விட கல்வி மான்கள் இந்த உலகிலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரையும் விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று எனக்குள்ளாக உணர வைக்கும் எனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை உணர வைக்கும் போது எனக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரும் உண்மை அதுதான் நம்பானவர்கள் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஞானத்தை நீங்களும் நானும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அறிவை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அறத்திலிருந்து வரும் ஞானம் அது ஒருவேளை நம்ம ஸ்பெஷல் சொல்லி நம்ம வரலை நம்ம கிட்ட வரலை நாம் எல்லாம் கல்வி மான்கள் என்றோ விவேகிகள் என்றோ பெரிய அறிவாளிகள் என்றோ நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை நாம் மிகவும் சிறியவர்கள் பாலகர்கள் குழந்தைகள் ஆனால் ஆண்டவர் அதை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆகவே நம்மை சந்தோஷப்பட வைப்பது தான் இந்த பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் சந்தோஷப்படும் போது மகிமையையும் ஆட்சிமையையும் கடவுளுக்கு செலுத்துங்கள் ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவும் அதையே செய்கிறார் நீர் இதை பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினீர் பூமிக்கும் வானத்துக்கும் ஆண்டவரே பாலகருக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினீர் என்று அவர் சந்தோஷப்படுகிறார் ஆனால் மகிமையை கடவுளுக்கு தருகிறார் ஒருவேளை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஞானம் உங்களுக்கு சரியானதை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்யும் சந்தேகப்பட வைக்காது உங்களை சந்தோஷப்பட செய்யும் அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்திலே இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்ட நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய கத்தரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக நாம் இருப்போம் ஆண்டவர் நம்மை தொடர்ந்து இந்த இக்கட்டு காலங்களிலே வழி நடத்துவார் ஆண்டவருடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் நாம் செய்து காண்பிப்போம் தொடர்ந்து இந்த ஞானத்திலே குறைவுள்ளவர்களாக நாம் இருக்கிற நேரத்திலே ஆண்டவரை நோக்கி கேட்போம் இந்த ஞானத்தை தாரும் என்று ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துவார் ஆண்டவர் தான் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதித்து நம் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்துவாராக ஆமீன் ஆண்டவர் அருளும் ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய சிறு கிறிஸ்துவின் கிருமையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியரை வழி நடத்துதலும் வழிகாட்டுதலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கி நிலையில் திருப்பதாக